ইয়াং জেনারেশন কি নৈতিকতার জায়গাটি থেকে বাইরে চলে আসছে তার পারিবারিক শিক্ষাতে শিক্ষার কি সে বাইরে চলে গেছে হ্যাঁ আমি তো মনে করি তাই এবং পারিবারিক শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষার একটা সংকট আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কথা হলো এই ধরনের অপরাধ যারা করে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং আয়রন হ্যান্ডে এটা দমন করতে হবে তার রাজনৈতিক দলীয় পরিচয় কি সেটা এখানে কোন রকমই গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে না টক শোর অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রেডিকশন করেছে এমনও বলেছেন এগারো তারিখে কি হবে জানি না এবং ১৩ তারিখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেয়া মত নেমে আসবে আঠারো তারিখে কি হবে বলাই যাচ্ছে না এবং বিশ তারিখে কানমলা দিবে একুশ তারিখে ঘাড় মটকানো দিবে তাই না রাজনীতির মধ্যে প্রত্যেক পার্টিরই একটা ডিসিপ্লিন থাকে এটা আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল বামপন্থী রাজনৈতিক দল বলেন ছাত্র ইউনিয়ন বলেন হ্যাঁ তো যে কোনো কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিয়ন বলেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি নিয়ম নীতি আছে এবং সেই নিয়ম নীতি মেনেই কিন্তু ওই রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন গুলোকে চলতে হয় সুতরাং আমি যেটা বলছি যে আমি কোন দল করি কোন রাজনীতি করি এই রাজনীতির ট্যাগ লাগিয়ে আমি আমি ক্রাইম করব আমি অসামাজিক অশালীন কাজে লিপ্ত থাকব সমাজের অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজে আমি লিপ্ত হব সেটা কিন্তু আমার মনে হয় এই জায়গায় রাজনৈতিক দলের ট্যাগ জিনিসটা হ্যাঁ বিচারের আওতায় সেটা অগ্রাহ্য করা উচিত কে কোন দল করে কে কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হয়ে কোন যুবক কি ধরনের অন্যায় করলো এবং সেইটা পার্টির পরিচয়ে সেখান থেকে সে অব্যাহতি পাবে এই সুযোগ যেন না থাকে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের সাথে যারা জড়িত আছে যেমন ধরেন আপনার ছাত্র সংগঠন আছে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলেরই ছোট বড় রাজনৈতিক সংগঠন থাকে তারা রাজনীতির পরিচয় দিয়ে কোন সামাজিক অসামাজিক কাজ করবে এটা এলাও করা মোটেও উচিত হবে না আমি একটি কথা বলি যারা প্রকৃত অর্থে রাজনীতি করে তারা এই ধরনের কাজ করে না এই ধরনের কাজ তারাই করে যারা রাজনীতির লেবাসে রাজনীতিকে ব্যবহার করে প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মী তার মধ্যে একটা এথিক একটা মরালিটি একটা ডিসিপ্লিন কাজ করবে আর তারাই এই ধরনের কাজ করে আপনি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়ে হচ্ছে তা যারা পার্টিকে পার্টির নাম ধারে তারা আসলে ওই পার্টিকে অনু করে না পার্টির আপনার এই ওই রাজনৈতিক দলের যে আদর্শ কে কখনই ধারণ করে আপনি ছাত্র লীগ বলেন ছাত্র দল বলেন সেটা তো ছাত্র মানে বিএনপি তো অনেক পুরনো দল জাতীয় পার্টি অনেক পুরনো দল হয়ে গেছে আর আওয়ামী লীগ তো সবচেয়ে পুরনো দল অনেক আমরা যদি এখন থেকে ৩০ বছর আগে রাজনীতির দিকে তাকাই বা চল্লিশ বছর আগে ছাত্র রাজনীতির দিকে তাকাই এই প্রবলেম গুলো ছিল না আমি যেটা মনে করি তখন যে কোনো রাজনৈতিক দলের যে ছাত্র সংগঠন আছে তারা একটা এথিক একটা মরালিটি মেনটেন করতো আমরাও তো রাজনীতি করেছি আমিও তো ছাত্রলীগ করেছি মিছিলে গিয়েছে মিটিং এ যোগদান করেছে আমাদের সাথে অনেক মেয়েরাই তো মিছিল করেছে আপনি অবাক হবেন শুনলে মিছিলে অগ্রভাগে থেকেছে কোন কোন আমাদের সাথে যেসব মেয়েরা পড়েছে তারা বলেছে আমরা আগে থাকব এবং তারা আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের আক্রমণ থেকে আমাদের ঢাল হিসাবে আমাদের মিছিলের আগে প্রশাসনের আগে অবস্থান নিয়ে আমরা মিছিল করেছি একটি মেয়েও তো এই ধরনের কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন কখনই হয়নি তো আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে যে এই যে চিত্রগুলো এই চিত্রগুলো সমাজে এখন হচ্ছে কেন আমরা কি আসলে যুব সমাজকে যে নৈতিকতা দিয়ে বড় করতে হবে অর্থাৎ ইয়াং জেনারেশন কি নৈতিকতার জায়গাটি থেকে বাইরে বাইরে চলে আসছে তার পারিবারিক শিক্ষাতে শিক্ষার কি সে বাইরে চলে গেছে হ্যাঁ আমি তো মনে করি তাই এবং পারিবারিক শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষার একটা সংকট আমি দেখতে পাচ্ছি সংকট দেখতে পাচ্ছি এই জন্য যে ইনফরমেশন টেকনোলজি ভালো এটা আশীর্বাদ এটার পাশাপাশি তো অভিশাপও আছে এমন কিছু কিছু জিনিস বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বা এই তথ্য প্রযুক্তির অবাধ গতিতে আমাদের মধ্যে যুব সমাজের মধ্যে চলে আসছে যেগুলোকে রোধ করা যাচ্ছে না 
এবং তা দ্বারা যুব সমাজ কিন্তু অন্যভাবে এক ধরনের ইল ট্রেনিং নিচ্ছে কিন্তু আমরা ফরাদ ভাই আমরা কি বলতে পারি যে এক ধরনের বিচারহীনতার জন্য যদিও আজকে বিচার হয়েছে সো আমরা বিচারহীনতাও বলতে পারি না আজকে পাঁচ বছর পরে আদৌ জানি না যে কতটা কি হয়েছে তো বিচারহীনতার কারণে এগুলো দিন দিন বাড়ছে বা এই যে অনেক কিছু আর এই ঘটনাটা জাহাঙ্গীরনগর এই প্রথম না আরো অনেক ঘটেছে এখনই মুখ খুলছে তো এই ঘটনার ওই যে ওরা পার পেয়ে যাচ্ছে বারবার সেই কারণে কি এগুলো হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ হাসিনাপা একটা জরুরি বিষয়ে উত্থাপন করলেন আসলে শোনেন বিচারহীনতা বা বিচারিক ব্যবস্থার ত্রুটি বা এটা সার্থকতা দুটোই সবসময় ছিল আমি যেটা বলছি কি বিচারিক আপনি কি পাকিস্তান আমলে বিচারহীনতা ছিল না অবশ্যই ছিল কে বলছে বিচারহীনতা ছিল না ছিল তো এবং সেখানে এমনও তো হয়েছে যে যদিও আমি বিচারহীনতার এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি যে মার্শাল ল ডিক্লিয়ারের পরে চিফ জাস্টিস পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস এটার বৈধতা দিত গভীর রাতে ডিক্লিয়ার করত মার্শাল ল সকাল বেলা বসে তৎকালীন চিফ জাস্টিস সেই সময় বৈধতা দিত এরকম আছে কিন্তু আমাদের কথা হইল যে বিচারহীনতা না একটা সমাজ বিচারহীনতায় চলে না বিচার আছে বিচার আছে এবং বিচার থাকতে হবে বিচার ব্যবস্থাকে অবশ্যই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে হ্যাঁ আমি ফরাদ হোসেন আমি যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই হই আমি যদি অপরাধী হই তাহলে বিচারের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে আমার শাস্তি ভোগ করতে হবে মধ্যযুগীয় তো কাজের বিচারের সুনাম এখনো আমরা শুনি আপনারা জানেন না বিচার হীনতা যেমন আছে বিচারের গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায়ও আছে সম্রাট মুঘল সম্রাট প্রবল প্রতাপশালী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর কেও কিন্তু কাজের আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে এটা সবাই জানে ইতিহাস এটা সত্যি ঘটনা সুতরাং বিচারহীনতা কোনো কালেই ছিল না তবে বিচার ব্যবস্থা অবশ্যই একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে আমার কথা হলো এই ধরনের অপরাধ যারা করে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং আয়রন হ্যান্ডে এটা দমন করতে হবে তার রাজনৈতিক দলীয় পরিচয় কি সেটা এখানে কোন রকমই গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে না বা বিবেচনার দাবি রাখে না এই জায়গায় আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আমি শুনেছি যে আমাদের এই যে জাহাঙ্গীরনগরে যে ছাত্র নেতা যা বলে গেল হ্যাঁ অবশ্যই দে হ্যাভ গট দ্য রাইট এক্সাক্টলি টু মুভ দিস ম্যাটার তা আমি এখন যে জিনিসটা হলো যে রাজনৈতিক বিষয়ে বলেছেন যে বললে জো বাইডেনের চিঠি সম্পর্কে আমরা জানি এবং মেথিও মিলারের মেথিও মিলারের চিঠি সম্পর্কেও জানি মেথিও মিলার বলছে এক ধরনের চিঠি আর জো বাইডেনের এক ধরনের চিঠি আমি মনে করি যে এইটা স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিভাবে লিখে আমি জানি না একটু সমন্বয়হীনতা এখানে আমি দেখছি আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা সমন্বয়হীনতা তো আছেই তা না হলে আর এখানে দুটো চিঠির মধ্যে প্রাধান্য তো পাবে প্রেসিডেন্টের চিঠি আমেরিকার যে প্রেসিডেন্ট যে বাইডেনের চিঠি এখানে প্রাধান্য পাবে এটাই সুপারসিড করবে সব চিঠিকে সুতরাং এখানে ম্যাথিউ মিলার কি লিখলেন এটা এখানে বিবেচনায় থাকবে না জো বাইডেন যেটা লিখেছেন সেটা বলেছেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা রয়েছে তাকে আমরা সমর্থন করি সাধুবাদ জানাই এবং এই উন্নয়নের সঙ্গে আমরা শরিক থাকব আমরা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কাজ করব সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ রেকগনাইশন এবং সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা সত্যিকার অর্থেই তো যেটা মারুফ মল্লিক ভাই বললেন যে নির্বাচনের আগে আমেরিকার যে অবস্থান তা থেকে আমেরিকা সরে এসছে তা না হলে জো বাইডেন এই চিঠি লিখবেন কেন আর চিঠি লেখা রীতি নীতি এগুলো বাদ কূটনীতিতে রীতি নীতি তো থাকবে রীতিনীতির মাধ্যমেই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং কূটনৈতিক কার্যাদি মানে সমাধান করা হয় এই রীতি সবকিছুই রীতি আবার কি রীতি তো রীতি ওই কূটনীতিক রীতি এটা ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস বলে এটা তো ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস অনুযায়ী তো জো বাইডেন চিঠিটা লিখেছেন তাহলে জো বাইডেন এস প্রেসিডেন্ট হি ইজ দ্য সুপ্রিম ডিপ্লোম্যাট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য লেটার which has been sent by Joe Biden the president of the United States of America to our pradhan to our prime minister Sheikh Hasina this will be the supreme one and this will be the last command ekhane aro onno kono kotha na arek ti jinish bolechen ekhane je ki bole bnp ke nishit koshna kor bnp ke nishit do the future will speak this ana eta eta bolbe je time will exactly decide this matter 
এখানে আমার মনে হয় আমার কোনো মন্তব্য করা সমীচীন না সময় বলে দিবে কখন কি হবে আর রাজনীতি এমন একটি বিষয় যে এই সম্পর্কে আগাম প্রেডিকশন করাটা আমি মনে করি বুদ্ধিমানের কাজ না তার কারণ হাসিনা আপা আপনি নিজে সাক্ষী অ্যাঙ্কার না শুধু ইউ আর ইউ আর দা উইটনেস যে এখানে নির্বাচনের আগেই অনেক সম্মানিত টক শো অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রেডিকশন করেছে এমনও বলেছেন এগারো তারিখে কি হবে জানি না এবং তেরো তারিখে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেয়া মত নেমে আসবে আঠারো তারিখে কি হবে বলাই যাচ্ছে না এবং বিশ তারিখে কানমলা দিবে একুশ তারিখে ঘাড় মটকান দিবে তাই না এবং আবার ও উনিশ তারিখে শেখ হাসিনাকে বিদায় নিতে হবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেয়ার ওয়ার সো মেনি প্রেডিকশন এক্সাক্টলি মেড বিফোর দ্য ইলেকশন and what happened no prediction no, no, no prediction has been proved marub bhai made the statement in a very mature way ami marub bhai amar shonge ekmot hoben kina jani na ei dhoroner montobbo igulo thik na je omuk tarike omuk hobe omuk tarike kyamot hobe deshe ghar ghar motkani dibe kan mola dibe eshe are baba kan mola dibe ke deshe to amar amar jaygay ami dari achi who are you to come here to insult me in this way you don't have any right like this ei gulo kono kotha na marub bhai ke amar pochondo he is a balanced speaker mane ami o je ami kintu oshongolono kotha boli na bolchi hasina pa bolen ei je kotha gulo prediction er chhara chori election er age dilo to amar to emon emon kotha mone hoyeche marub bhai apnake boli apnar onar tok shote bolen ami to face the people e bolechilam je kichu kichu sammanito alochoker tok shote je alochona koren তাদের আলোচনায় মনে হয় তাদের উপরে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রেখে বলছি যেন একটি গভর্নমেন্ট আসতেছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট অথবা নন পার্টিজান গভর্নমেন্ট আসতেছে তারা ইলেকশন নন পার্টিজান গভর্নমেন্টে আসতেছে এবং তারাই ইলেকশন কন্ডাক্ট করবে ওই নন পার্টিজান গভর্নমেন্ট অথবা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যাই বলেন ওই গভর্নমেন্টের আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আসবে অবশ্যই আসবে এবং সেই গভর্নমেন্টের অ্যাডভাইজার হওয়ার জন্য অনেকের কথায় মনে হয়েছে যে তারা দর্জির দোকানে অলরেডি কাপড় চুপড়ের অর্ডার দিয়ে দিছে ওত নেওয়ার জন্য তাদের প্রেডিকশন এমন বোঝা গেছে আর কি সেই জায়গা থেকে আমি একটু একটু সেই জায়গা থেকে হয়তো আপনি যে বিএনপি কে নিয়ে আমলে কি করবে ওই ধরনের কোন প্রেডিকশন বা স্পেকুলেশন করে আর ঝুঁকির মধ্যে যেতে চাচ্ছেন না আসলে হয়েছে কি আমারও তো একটা বয়স হয়েছে মারুফ ভাই এবং আমি কিন্তু অলরেডি আই হ্যাভ স্পেন্ড 32 ইয়ার্স ইন টিচিং ফিল্ড আমি প্রতিদিনের বক্তা আই এম এ ডেইলি বেসিস চন্দ্রনদী বলেছিলেন যে তেসরা মানে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় নিতে হবে এরকম আমি 